السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم حاز النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله الحمد لله سيدنا بجلانان إنما بفورم dengan Zul Yahya, Da'in Shafika, saya dan ada seorang ustaz yang akan jadi buff, jadi moderator di Kota Raja, Taman Meru 2C, tempat kawasan air tujun. Kota Raja adalah kompleks uh, uh, tarbiyah rawatan uh, apa Radatul Jannah yang diasaskan oleh Ustaz Zahan yang dipimpin oleh oleh apa? Oleh yang di yang penasihatnya Mufti Wilayah dan juga Datuk Abu Hasan bin. Sebelah saya Dai Syafika, dia mandu hari ini. Alhamdulillah. Petang ni saya nak bersembang tentang kanser sebab hari 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 apa? Hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. hari Ahad semalam saya bersama tuanku pemain suri Sultan Selangor dan juga begitu juga dengan Datin Sri Asma Asma kita ada buat satu program untuk pesakit-pesakit kanser yang di bawah pimpinan Dr Yasmin. Dr Yasmin ni telah menerangkan dalam sesi tersebut tentang apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang rawatan kanser dan mula-mula kita orang punya group ni ramai dan tapi dah ramai yang meninggal dunia. Dan Alhamdulillah Dr. Yasmin ni Dia banyak memberi pendekatan Berbeza sikit daripada doktor-doktor yang lain Kebetulan dia PhD dalam bahagian uh, Ilmu apa, apa? Allah Akbar Ilmu Biologi uh, saya, saya tak pasti lah Tapi tuan-tuan dan perempuan Muslimin dan Muslimat Yang rahmati Allah uh, Kak Umi Salmiah Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah semakin sihat Kak Umi sihat Tuan-tuan, uh, apa yang nak cerita ni Dia mendedahkan banyak uh, kesan daripada kemoterapi Dan kesan daripada radioterapi Dan apa punca penyakit kanser uh, Bila saya dapat pastikan Bila dia bercerita berceramah tu Sampai orang tak nak berhenti lah dengan ceramah dia tu Sebab punya hebat lah ceramah dia tu Dia menceritakan benda-benda yang simple, basic Yang datuk nenek moyang kita buat Datuk Nenek Moyang kita dah buat dulu Sebenarnya banyak berkaitan Tentang pencegahan kanser Mula-mula dia saya jumpa dia Dia beritahu uh, ni Ustaz, pagi kena makan Makan banyak sikit waktu pagi Sebab asid akan naik ke dalam perut Asid kalau kita tak makan Lambat makan pagi Asid akan banyak dalam perut Dan menyebab asid lah yang akan menyebabkan toksik Nombor dua dia kata Makan buah-buahan Makan buah-buahan sebelum makan Kalau kita makan buah-buahan sebelum makan Kita punya DNA, kita punya salur-salur darah ni Dia macam span, ada lubang-lubang Makanan tu akan masuk dalam tu Dan kemudiannya kita makan buah selepas makan Dia akan tutup sehingga menyebabkan salur darah kita tersumpat Jadi nasihat saya Berdasarkan Dr. Yasmin punya kajian Kita kena makan buah dahulu Barulah kita makan Makan apa? Mak Allah Masyarakat Nama Muhammad Barulah kita makan Makanan yang lain Dan Dr. Yasmin mengatakan Untuk mengelakkan kanser Dan penyakit-penyakit yang lain Pagi-pagi Kena minum aa, Benda-benda yang Macam lemon Macam lemon aa, Satu gelas lemon Minum Ataupun macam aa, Apple Benda-benda yang masam Sikit awal pagi Sebab asid-asid Nanti dia jadi alkali dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Allah Muhammad Muhammad. yang nak cerita lagi ni pasal uh, bawang putih bagaimana bawang putih tu jangan dimasukkan dalam blender hilang khasiat dia bawang putih tu cuma pecah setiap makanan kalau boleh ada campur bawang putih uh, ketuk je masukkan dalam ni, ni dan kemudiannya serai serai sangat bagus lah kalau dibuatkan teh serai serai apa semua saya rasa sangat bagus Dan Dr. Yasmin uh, ceritakan tentang uh, Tentang kelebihan banyak buah-buahan 
uh, kita elok makan apa semua buah-buahan ni uh, dia panjang sudut dia banyak sangat cerita ialah satu jam lebih takkan saya nak cerita satu jam yang dia berceramah tu uh, dan uh, kita nak cerita sekarang ni pun tak bersuai tapi saya cuma nak cakap benda-benda yang saya jarang dengar saya dah beritahu daripada dulu tentang kopi tau kopi kita minum kopi ni apa semua dia kata kopi ni sebenarnya dia minum dia untuk kenyangkan pun tapi dalam masa yang sama kalau kita nak minum minum awal pagi ha, jangan minum malam bila minum malam kita perut kenyang eh tak tak sorry kopi minum malam eh sorry sorry sorry, sorry, sorry. kopi minum pagi ha, lepas tu baru makan ha, macam tu kaedah dia dalam perut kosong elok minum kopi tapi kalau selepas makan kita minum kopi so semua hasiat-hasiat tu uh, tidak akan berhasiat lagi kerana tu kalau kita di barat mereka minum kopi minum kopi je mereka takkan ni habis dia makan barulah mereka minum tea ataupun apa semua nah, itu kaedah dia dan kemudiannya apa lagi yang saya nak cerita ni banyak ni pasal kanser ni Allah Akbar saya tengok yang dapat semalam yang di atas stage dapat hadiah-hadiah tu ada yang muka sebelah ni kanser mata ni muka sebelah ni dah mata dah tak ada dah dan muka dia cak apa habis runtuh ni sebab kanser dan ada juga macam-macam jenis kanser tu tuan dan Dr. Yasmin mendedahkan baru-baru ni Allahumma salli ala salli ala Muhammad kanser uh, telah uh, telah berlaku pada kanak-kanak yang baru berusia setahun 4 bulan bila disiasat sebab makanan segera seperti McDonald's dan kadang-kadang jangan sekali bagi makan migi ataupun bermimis kera dia boleh menyebabkan kanser tu dengan cepat memang kita dapat sedap migi pengiklanan memang sedap apa semua apa ramen apa semua benda tu tapi isu dia dia akan menyebabkan kan kanser dan kemudiannya tuan-tuan apa yang saya nak cerita lagi ni selain daripada tu dia beritahu Allah Uh, nasi lemak Nasi lemak bagus untuk kesihatan Pagi-pagi makan nasi lemak Cuma Tak digalakkan dengan Sotong Tak digalakkan dengan kerang Kalau boleh original nasi lemak ni Dan Kemudiannya apa lagi Banyak lah saya belajar Terlalu banyak semalam tu belajar Ada record Tapi nak share tu dekat handphone rumah tu Tentang nak berbuat apa yang nak cerita ni Cancer satu tahun empat bulan Dah ada yang kena cancer ha, Ini kes terbaru ni yang kanser lahir-lahir ada kanser tu yang tu daripada generation mak ayah tu lain tapi ni kanser disebabkan pemakanan pemakanan yang paling Dr. Yasmin beritahu kata jangan makan jangan makan banyak kali disebut pertama gula gula benda-benda yang ada gula-gula berkemam saya pun dan Cik Abang saya 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu pun saya sentiasa kata kantin jangan jual gula-gula dia tak sakit masa makan kecil-kecil tapi bila dah besar baru dia datang sakit kanser banyaknya daripada gu, gula-gula dan kalau kita tengok minum teh tarik apa semua ni itu boleh Dr. Yasmin kata boleh tapi bahaya bahaya kena tambah juga air putih selepas minum tu sebab kalau nak minum lah eh? tapi Dr. Yasmin ni dia straight dia suka promote lemon dia kalau lepas makan ke apa sekalipun minum satu gelas lemon ha, itulah dia punya pesan dan kemudiannya dia beritahu uh, selain daripada uh, bawang putih uh, lemon daun sadri banyaklah dia banyak-banyak serai uh, banyak lagi yang dia bagi bagi tahu jadi itu je saya nak share petang ni uh, saya nak tengok siapa-siapa yang komen ni ramai komen saya sebenarnya tak berpandai buat live Facebook ni tapi saya tengok ni ada ni Allah SWT dalam tempat Belah komposim Kena baca rupanya sini. Yang penting oh, Terima kasih atas info uh, Nenas pun boleh blend Sebiji nenas uh, Ini nenas Bagi orang yang kena sakit kanser Yang berkaitan dengan tekak Tekak dia ada masalah Kanser Atau lifoma dia bagi tekak Atau apa semua Memang Dr. Yasmin sebut Sangat bagus dengan nenas dan nenas kalau ikut perubatan Islam dia juga merawat penyakit santau santau makan santau angin dia boleh merawat nah ini yang mana saya belajarlah Allah wala ah kena lepas tu 
Semalam di Twitter saya ada ada jumpa dengan beberapa orang wartawan di interview tengok tanya kesihatan saya. Sekarang ni alhamdulillah saya semakin sihat dan sekarang ni luar biasa sikit. Saya makin semangat. Saya tak tahu macam mana semangat. Bukan semangat badan tapi ni semangat semangat saya nak teruskan kehidupan. Semangat saya nak berdakwah Semangat saya nak betulkan anak-anak saya ni kan? Nak betulkan Nak didik diorang ni Supaya jadi pendakwah Jadi uh, profesional Yang islamik Ataupun Quranik Ataupun jadi pemimpin-pemimpin Akan datang ah, Itu dia Apa lagi nak? Uh, Allah SWT Muhammad. Saya dah nak sampai dah ke Kota Raja ni Cuma ada ada banyak lagi sebenarnya Terlalu banyak yang menarik Semalam pula ada Dr. Yasmin dia mencadangkan uh, kurangkan makan nasi putih Nak makan boleh tapi nasi putih tu sikit je uh, Selepas makan nasi putih Jangan lupa tolonglah Tolonglah minum lemon satu gelas Sebab ada juga pesakit di bawah Dr. Yasmin uh, Allah SWT Muhammad Dia beri, uh, dia survive cancer stage 4 Dah, dah 13 tahun dah Dah 13 tahun Sebelum ni rekod yang paling lama pun survive cancer dengan rawatan apa semua Selalunya kalau stage 4 Setahun 2 Setahun 2 ha, Stage 3 tu 3-4 tahun ha, Tapi ni kuasa Allah kan Sebab umur ni kita tak tahu Tapi yang paling penting sepanjang kita hidup Kita boleh beribadah dengan sempurna Sepanjang kita hidup Kita tidak menyusahkan orang ha, Itu yang saya sebenarnya Uh, sebutkan diri saya ke sana ke sini Untuk membagi semangat Kepada uh, Orang yang melihat diri saya Supaya jangan putus asa Never give up And never surrender Go for it Pada saya, saya malu Kalau diri saya ni mati Dalam keadaan saya Terbaring dengan takatil Biarlah Allah pilih saya mati Dalam keadaan saya berdakwah Ha, ini pada pandangan saya lah Dan terima kasih pada masjid-masjid Surau-surau, majlis-majlis perbandaran Syarikat-syarikat korporat Yang masih menawarkan saya berceramah Kenapa? Kerana pada saya, saya nak share apa yang saya lalui ini Adalah ujian yang besar daripada Allah Tapi bagaimana kita nak menerima ujian ini Sebagai hadiah yang indah ha, Itu yang saya nak, nak beritahu Sebenarnya, bila semalam saya dengar-dengar ni Rupa-rupa ada Ada banyak keserasian Islam Dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Yasmin ha, Tapi saya nak tambah sikit Sebenarnya Yang paling penting bagi seorang sakit kanser Adalah Sangka baik Saya dah cakap lah dulu Tiba-tiba semalam Ustaz Zul Ramli pun beritahu tentang Sangka baik Zon 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 Sangka baik pada Allah Dalam ceramah saya Saya selalu beritahu Sangka baik pada Allah Apa yang Allah nak bagi pada kita Selepas ini Apa yang Allah sedang bagi pada aku ni Adakah Allah bagi kanser ni Tiket kita ke syurga Ada dalam uh, viral-viral baru ni Kata Kanser uh, selangkah ke syurga Tetapi nak jadi ahli syurga Dia kena watak seperti ahli syurga Ahli syurga ni Dia bukan sabar Bukan dalam syurga tak ada orang sabar Dalam syurga ada orang yang syu Syukur Sebab orang bersyukur dalam syurga Tak ada orang sabar Kat sana tu menikmati Jadi kita banyak bersyukur Syukur Nak jadi ahli syurga Kena banyak bersyukur Syukur Ah ni Lagi satu Yang Dr. Yasmin beritahu Sebelum saya terlupa Tentang air-air mineral Air mineral yang jual-jual di pasaran ni Air-air ni Serupa-rupanya Itu juga boleh menjadi faktor Untuk uh, Sikit lah Faktor sikit Yang boleh menyebabkan kanser sebab sepatutnya setiap air Ada alkali ke tak ada alkali ke Bagus ke tak bagus ke Dia kena Dia kena apa? Allah SWT Dia kena masak Dan digalakkan minum warm water uh, Allah SWT uh, Banyaklah lagi dia kata uh, Minta kerajaan uh, Memandang serius masalah kanser ni Sebab semakin ramai rakyat Malaysia yang kena kan Kanser dan kematian dan kematian kanser Kanser adalah pembunuh nombor satu Dalam negara sekarang ha, Contoh nama puan muslimin dan muslimat Kalau ada apa-apa soalan tentang kanser ni Boleh tanya saya ni Saya tengah dalam perjalanan menuju ke kota raja ha, 
Ya, become power. Kalau dia. Sunzan dan perempuan muslimin dan muslimat, siapa yang kena cancel pada saya suam kalau isteri kena cancel, isteri jangan masak di rumah. Bahaya. Dr. Yasmin beritahu asap tu kalau dia dah habis radioterapi ataupun kemoterapi, dia masak di dapur. Asap itu boleh menyebabkan jangkitan kuman yang besar pada diri dia Dan menyebabkan kanser lebih menyebab Walaupun dah jalan kemoterapi ataupun radioterapi ha, Jadi kalau siapa yang isteri dia kena kanser Tak payahlah masa eh, Tak payah minta isteri rehat ha, Dan isteri rehat ha, Kemudiannya kita lah masak untuk isteri kita Dan makanan kena jaga Sakit-sakit kanser kena makan Jangan makan benda mentah Jangan makan Hatta Dr. Yasmin B tahu uh, Allah SWT Muhammad Ni ni Sayur 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 tu pun Kena celur dulu Kena rebus dulu Kalau tak rebus Janganlah rebus Celur Celur ha, Celur Celur dulu Lepas tu makan Sebab nak membunuh kuman Pada Pada kanser tersebut Dan kemudiannya Allah SWT Muhammad Apa ah, cerita uh, Ni Pasal ikan Ikan pada hari ini tuan-tuan Banyak yang tercemar dengan melkuri Ada kes yang menyebabkan kanser Sebab terlalu banyak makan ikan Yang ni Makan uh, Putus sikit tadi uh, Jadi makan ikan <coughs> Paling bagus ikan kecil-kecil uh, Jadi saya dah order dengan kawan saya Nama dia Iqbal Ikan yang paling kecil sekali Iaitu anak ikan bilis daripada Sabah uh, Pada kecil uh. Tapi tuan-tuan saya nak pesan Dalam, dalam ni kita bila dia sebut tentang mak ayah kita dulu masak Masak makanan Hidangkan makanan uh, Upu-upunya Sangat apa? Sangat sangat bertepatan Sebab tu mungkin orang tu tua dulu Tak ada yang kena kanser Seteruk kita hari ni Tuan-tuan uh, ada lagi dia kata Dan kalau masak ikan Janganlah masak sampai Apa? Hukum mati tu Maksud dia Jangan goreng sampai deep fried tak Masaklah rebus ke, kukus ke, apa ke Itu lebih baik, baik Sebab hasil tu dapat kita Dan kemudiannya apa lagi yang dia sebut Best lah semalam Saya semalam banyak belajar Daripada pesakit-pesakit kanser yang lain Macam mana mereka berjuang Tapi tuan-tuan Selepas ni insya Allah Sesiapa yang boleh beritahu saya Dekat-dekat mana Kawasan yang saya ceramah Tolong update Beritahu saya Kawasan ni Ada beberapa website cancer Saya beri ceramah Contoh sekarang ni Sekali Ipoh ha, Saya nak ziarah 2-3 website cancer Bagi semangatkan dia Itu pun kalau saya sempat ha, Kalau tak sempat Tak apa Macam minggu ni Saya ada ceramah Di Ipoh Perak uh, Kejap lagi Taiping Besok Taiping uh, Dan kemudiannya Saya hari Rabu Ada di Putrajaya Dan Kamis Jumat Sabtu Ahad Saya di Johor Baru JB kalau ada siapa-siapa sakit kanser Tolonglah datang Bawa dengan ceramah saya Ataupun saya pergi jumpa dia Ziarah dia Sebab kelebihan ziarah ni Lain macam tuan-tuan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Bercerita tentang kelebihan ziarah 70,000 para malaikat Mendoakan keampunan pada diri kita Dan juga berselawat ke atas kita Allahu Akbar Takkan tak makbul 70,000 Dan bukan berselawat Dan memohon keampunan pada kita Waktu tu je Ya Rahmatullah Ya Rahmatullah Mersi Menak saya mersi <laughs> Dia first time ceramah Ada sekali tu ceramah Dia bersih dengan ceramah Tak ada kelakar pun Ayah Tuan-tuan Rambut Buah Muslim dan Muslimat Yang rahmati Allah Jaga diri anda Daripada kanser uh, Makan makanan yang sehat uh, Dan Dr. Yasmin beritahu Siang Boleh makan carbohydrate tapi hati-hati yang kamu hadrat Ha ni minyak zaitun Minyak zaitun Jangan ambil satu sudu makan terus Dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang Ni kajian terbaru ni Buah za minyak zaitun Kita ambil satu sudu Masuk dalam mulut Makan terus Bahaya tuan-tuan Dia bukan masa tu sakit Dia masa ni Sebab minyak zaitun minyak Air-air Dan semuanya akan pergi ke buah pinggang Bila pergi ke buah pinggang Buah pinggang akan rosak dalam jangka masa yang panjang So, nasihat Dr. Yasmin Kalau nak makan minyak zaitun Satu sudu tu Cara dia adalah gunakan roti Ataupun apa-apa uh, Sangat ke ambil makan Sebab dia akan larut dengan tu Dan masuk ke dalam perut 
dan dia dia tidak ber, dia lebih mudah untuk dia bergaul dengan air dan badan kita ha, itu kaedah yang sebenar bukannya ambil satu sudu kita dah banyak penyakit saya dulu amal satu sudu satu sudu dia memang meningkatkan eh, uh, oksida oksida apa uh, oksigen dalam darah Uh, menyebabkan kita menyesal dan Dr. Yaswin pesan yang saya sampai hari ini tak boleh buat iaitu tidur 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 ni dia repair sel-sel kita yang dah mak, mati uh, jadi saya ni masalah saya saya masalah susah nak tidur uh, itulah dia uh, terlalu susah nak tidur sebab otak saya sentiasa berfikir dia belok ki uh, belok ki kat eh? Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan Muslim bin Usimat saya harap tuan-tuan boleh share ni dan saya beritahu uh, saya akan tulis pada ni uh, kanser selangkah ke syurga tapi kita kena jaga diri kita dengan menjaga pemakanan kita makanan-makanan yang saya sebutkan ni tuan-tuan bo, uh, bolehlah tuan-tuan share pada orang lain ni adalah dakwah kita siapa yang dah kena kanser banyak lagi petua-petua yang Dr. Yasmin beritahu Allah SWT Muhammad uh, 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 ni ada rawatan apa ni ceragem uh, keragem ni uh, banyaklah banyaklah rawatan-rawatan yang lain semua saya dah pergi belok kanan uh, masa saya ke sana tuan-tuan dan perempuan uh, banyak saya akan dapat maklumat terlebih dahulu tentang perubatan tersebut tanpa menafikan perubatan tersebut terbaik tapi saya akan jumpa doktor yang bagi rawatan kanser saya juga saya tengok keperatan saya, saya ni seorang yang mengkaji Tengok berapa peratus Sebab ni hidup saya Gambar orang suruh buat rawatan alternatif Tapi saya ada keputusan dalam hidup saya Saya salah buat keputusan Hidup saya akan cedera ha, Jadi saya tahu Ada kawan-kawan saya pun recommend Dan Alhamdulillah ramai yang baik Alhamdulillah Alhamdulillah ramai juga yang baik, baik. Saya setuju ni ha, Apa Tika makngah ma, Itulah Okey, tuan-tuan dan perempuan, bateri handphone saya pun dah nak habis Jadi, saya beransur dulu Ramai, ramai sahabat-sahabat saya Yang uh, ramai lah Ustaz Abdullah Amin Ramai ustaz-ustaz datang Doakan saya Itu juga support pada family Pada pesakit-pesakit kanser Saya yakin Alhamdulillah Sekarang ni saya semakin sihat Dan Alhamdulillah Allah panjangkan umur saya Dalam sakit baki umur saya yang taisuk dan lusa ni Tuan-tuan doa lah Supaya Tuan-tuan tidak terkena kanser Tuan-tuan tidak terkena kan Kanser Itu paling penting Yang keduanya Kalau tuan-tuan dah terkena kanser Doa banyak-banyak Supaya Allah ampunkan dosa kita Allah sebenarnya memberi tiket kita Untuk ke syurga Dengan kanser ni Itu saja daripada saya Dan Syafiqah Kami dah nak sampai Kota Raja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh